preparación biomecánica para prótesis parcial removible. ¿Por qué preparar los dientes? Varios elementos condicionan la necesidad de preparar los dientes para recibir una prótesis parcial removible. Algunos son la necesidad de contacto íntimo entre complejo retentivo y diente para mejorar soporte, retención y estabilidad, tarea la que el contorno natural de los dientes no ayuda mucho. La presencia del ecuador protésico agrega otro elemento, ya que los elementos mecánicos suelen ser casi todos rígidos, lo que obliga a ubicarlos en posición subecuatorial para permitir el asentamiento protésico. Además, los elementos mecánicos presentan un volumen cuyo impacto en boca debe ser controlado para evitar alteraciones en la dinámica mandibular o en la salud periodontal. Por último, no debe olvidarse que la restauración y la estructura dental presentan grosores limitados. La mayoría de los problemas provienen de la ubicación inadecuada del ecuador protésico, por causa de los contornos dentarios. Sin embargo, se puede reubicar el ecuador al cambiar la forma del contorno natural mediante adición o desgaste de las estructuras duras. Un ejemplo es la inclinación que sufre el diente por culpa del retenedor del complejo retentivo cuando no es preparado. El retenedor contacta antes el diente empujándolo en sentido opuesto, hacia el lingual por ejemplo. Si en este caso se modifica un poco la cara vestibular y se modifica la cara lingual para lograr una faceta plana, la contención será lo primero en contactar el diente. Y al abrirse el retenedor, no habrá inclinación porque el brazo recíproco es capaz de darle respaldo al diente cuando el retenedor pase por el ecuador protésico vestibular. Otro ejemplo de preparación son los lechos para apoyos que permiten sumergir el apoyo metálico en el contorno dentario. Así no causa interferencia en cierre o en movimientos excursivos. Como esquema de organización muy general, primero corrige las interferencias groseras no relacionadas con los complejos retentivos, o sea los problemas graves. Después talla los planos guía. Luego, dedíquese a los contornos axiales de los dientes pilares, generalmente las caras de las contenciones primero, pero puede hacerlo en la secuencia que le sea más fácil. Al final, puede modificar la ubicación y la cantidad de retención si es indispensable. Siempre talle los lechos para apoyos al final. Esta sí es una regla inamovible. Los apoyos van siempre al final. Cuando esté la preparación lista, podrá lograr esto, un complejo rotativo funcional y lo más estético posible. Siempre vea sus modelos de estudio montados con el ecuador marcado. Este es el caso que vimos en la clase para una prótesis de clase 3, una doble barra en la que no se restaurarán los dientes 3.6 y 3.7. Apoyos en 4.7 mesial, 4.5 distal y en este caso un apoyo en 3.5 en distal, porque no es un extremo libre. Note que hay problemas de contorno en los caninos rotados 3.3 y 4.3. Y las flechas rojas marcan zonas de poco espacio y o interferencia leve para la barra superior de la doble barra. La vista en MIC es importante para estimación de espacios entre antagonista y aguado protésico. Estas dos zonas en rojo suelen dar desagradables problemas con los retenedores circunferenciales de cualquier tipo y de cualquier material la zona próxima al apoyo y el área de retención del retenedor. Al colocar un retenedor como este Acker convencional en amarillo, hay que considerar entre 1 a 1,5 milímetros de altura en la punta, 2 milímetros en la parte proximal y media, y al menos 2 milímetros de altura para la contención o brazo recíproco en gris. En el modelo no se nota la encía, pero tenga presente el margen libre de la encía. Ubique a un milímetro o más el borde inferior de brazo retentivo y de brazo recíproco. Los retenedores de barra son ubicados completamente bajo el ecuador protésico, por lo tanto tiene menos problemas, pero su borde inferior también debería estar a un milímetro o más del borde libre de la encía. En este caso, diseñamos en 4-7 el brazo recíproco por vestibular y el retentivo por lingual. 
Sin embargo, la contención que iría ubicada bajo el ecuador protésico, vea el círculo rojo. Algo parecido ocurre en mesolingual con el brazo retentivo. Aquí además se agrega una error de falta de retención que en este caso se podría corregir creando un socavado retentivo en distolingual en el círculo amarillo. Los otros pilares recibirán retenedores Acker convencionales con el brazo retentivo por vestibular. Presentaban problemas de un extremo proximal de retenedor bajo el ecuador protésico, un área retentiva demasiado cerca de la encía y una contención que quedaría ubicada bajo el ecuador protésico. Por lo tanto, los pilares necesitan modificación. El tercer pilar, 3.5, presentaba problemas similares al pilar anterior. Aquí la ubicación de la retención era aceptable, pero la cantidad de retención era insuficiente. Hay que modificar el área retentiva subecuatorial. Como en el caso no había interferencias graves, comenzamos inmediatamente con el tallado de planos guía en las caras proximales. Comience con los planos que mejor ve, de manera que le sirvan de guía de referencia cuando talle los otros menos visibles. Use diamantados de grano rojo cilíndricos extremo redondeado. Aquí se realizó sin refrigeración por visibilidad para la filmación, pero en boca trabajará en forma más segura y más rápida si emplea spray de agua. Si el primer plano está bien en angulación y tiene por lo menos 2 milímetros de alto, continúe con los otros. Use de chequeo u orientación cualquier plano que ya esté bien tallado con la piedra diamantada detenida. De esa forma. Lo mismo en el pilar 3.5. Planos paralelos entre sí. Los planos guía marcados en rojo con la extensión máxima que permite la anatomía de las caras proximales, en este caso de un poco más de 2 milímetros y no el ideal de 4 milímetros de altura. Al mirar desde el cruzal casi no se ven porque son casi paralelos entre sí. En las dobles barras linguales hay que unir la barra superior con la inferior en algún punto, por regla general entre el canino y el primer premolar de cada lado. Si hay alguna pequeña retención o falta algo de espacio, se debe abrir levemente la tonelada lingual mediante un desgaste muy somero. El ángulo disto incisivo de este incisivo central podía impedir el asentamiento de la barra superior, de este conector mayor. Por lo tanto, se desgastó levemente el ángulo distal. En espacios muy reducidos pueden estar una llama roja para un desgaste pequeño y exacto. Lo mismo entre 4.3 y 4.4, espacio para el cierre de la doble barra de Kennedy. Corrobore mirando desde oclusal si ya logró la expulsividad. Bien, pequeñas mejoras para la barra superior ya realizada. Note que se desgastaron un poco los caninos, solo la sección que podían interferir con el ajuste de la barra superior de este conector en doble barra. La forma anatómica anómala se debe a que están rotados. Ahora bien, la parte inferior de este desgaste en rojo debería ser el límite inferior de la barra superior del conector en doble barra. Ahí. Si ya está seguro que no tiene interferencias en los dientes no pilares y tiene planos guías paralelos, continúe con el resto de los desgastes para reubicación del ecuador protésico. En este caso para la contención por vestibular del molar.
El borde cervical del área roja o desgasta marca el nuevo ecuador protésico. Mida si tiene al menos unos 2 milímetros para el brazo recíproco. Si no es así, extienda un poco el desgaste. Listo. Casi 3 milímetros de altura. Para el brazo recíproco. Continúe con los otros pilares. Esto se realizó para crear espacio para que la parte proximal del brazo rotentivo asiente sin interferir la oclusión. En la vista cruzada los desgastes se notan poco, es normal porque son casi paralelos al eje de inserción. Lo mismo entre 5, lograr al menos 2 milímetros para alojar esta porción de retenedor en forma supraecuatorial sin interferir la oclusión. Vamos a modificar las caras linguales ahora. Recuerde que los desgastes para brazos recíprocos deben ser paralelos entre sí o con una mínima expulsividad. Intente crear una faceta o carita plana para la contención. Algo importante es que muchas veces hay que modificar el ángulo proximal para que la contención permita una buena circunscripción a los complejos retentivos. En este caso, en mesiolingual. Ahí. El retenedor por lingual en 4.7 requiere modificar el ángulo mesiolingual para que el eguado protésico se ubique hacia cervical. Así el retenedor no interferirá con la oclusión. Note que el ecuador no fue completamente reubicado en el ángulo mesiolingual. Por lo tanto, lo corregimos. Y listo. Aquí haremos una modificación del aspecto supraecuatorial del ángulo distolingual para mejorar el funcionamiento de la parte flexible o punta del retenedor. Inmediatamente debajo de este desgaste reubicaremos el ecuador protésico. En este caso lo ubicaremos más hacia coronal. Listo. Ahora solo quedaría modificar la cara lingual de 3.5 para su brazo recíproco. La evaluación de los desgastes que se han hecho. Y no olvidar que tal vez sea necesario modificar la ubicación y cantidad de retención de los pilares y finalmente tallar los lechos para apoyo en la posición que normalmente es más fácil que es vecinos albanos de sentado.